Kwa wengi ni gavana Hassan Ali Joho. Lakini ukifika mjini ni gavana 001. Bila walinzi wala magari ya kifahari tunapata na naye asubuhi na baiskeli yake labda akifanya mazoezi au kutangamana na wananchi tofauti na misimamo yake mikali kisiasa joho anaonekana mtu tofauti anapokuwa nje ya ofisi Kauli anayopenda kuisukuma serikali kwamba ukipigwe chenga tulie labda anaitwa hapa. Asisa hao alipotoka. Mwaka 1973 Februari tarehe 26 Gavana Joho alizaliwa katika nyumba hii mtaa huu wa majengo Sarigoi mjini Mombasa. Na nyumba hii ina mengi ya kuzingatia kwa gavana. Asana hajataka tuvunje. Tukamwambia uvunje aseme acha ni hivyo hivyo nataka kukumbuka nyumba yetu hivi licha ya kwamba inampa hisia mseto kwa masaibu aliyopitia kwa hivyo ni vitumbua ambavyo viliweza kukuza familia yetu tumeweza kutumbua tumeuza kama makaimati tunauza na mapenzi yake kwa mamake hayafichiki kamwe na ndio chachu ya maisha yake sasa mamake marehemu kulsum mama kulsum alikuwa ni mkali kweli kweli kila wiki lazima aje shule ajue jiwe endelea vipi akenda madrasa akimwambia marehemu babangu pia huyo bakisha macho tu huyo takomchampe kweli kweli paka awe <laughs> na adabu na kama akipenzi cha mama akaiga ukali anao lakini mimi najaribu kumkuli na ndio sifanyi ukali si vizuri yeye ni mwanasiasa na binadamu hakuna kamili yote amwambia hivyo kisha baada ya wiki mbili tatu ashasahau tena yafanya ukali kwa hivyo alikamilika Mwenyezi Mungu alikuwa hapendi kuonewa jambo dogo yeye ngumi tayari <laughs> na wale marafiki zake alikuwa nao kila saa yeye alikuwa yuko pamoja naye ukimgusa rafiki yake kama umgusa yeye na usilolijua ah fisi hasan alikuwa fisi kitu fimbo <laughs> alikuwa hataki kabisa basi atapiga kelele aki <laughs> Ibobili paka uchapwe. Baiko tuli kwa kiboko bado chaendelea. Siku hizi hakuna ya kiboko. Basi tulia kwanza siku ya kidogo. Mwalimu ngojea. Eh, kidogo. Unyojo unumiza. Kwa hivyo ukishafia basi tu basi amekwisha mahali niswame. Lakini ni mtoto alikuwa hayaweki moyoni. Swala la yeye kukimbilia jikoni na kuanza kupika libwa maswali lakini hakukosa jibu kwa hilo. Sasa baada tumemaliza lakini nasitaka nikupikie nini? Mayai. Mayai. Mayai nini? Mayai ni kazi rahisi sana. Pare tulipo kwa kana pale tulipofikia sasa ni ah ni is a big difference na of course tume we've come from a very humble beginning jefika pale ambayo uh, tunataka kufika so of course tumetoka mahali pa chini sana na nashukuru ukarimu wa Mwenyezi Mungu umetufikisha uh, hali hii so niliuza vitumbua mtaani uh, hapo where my grandmother used to stay na it was it was first of all ile nia ya kusaidia familia uh, na hata mimi kujisaidia na na imani kubwa sana kwa sababu ya mambo kama haya ndio nimepata mafunzo ya kidunia kilelezo kwamba kidogo wakati ukiwa mdogo shangazi ameweza kutoa mbili kwa ni kwa mtundu kidogo ametokwa siri <laughs> kidogo anasema kwamba pia alikuwa anabeba uniform mbili mbona alikuwa hivi When I was in uh, shule ya upili I, I went to a local school here Serani Secondary School and at that time my brother had started a small business of clearing and folding So nilikuwa nabeba uniform mbili nabeba uniform na nguo ya nyumbani nikitoka nilikuwa navaa tu nguo and uh, moja kwa moja naingia katika shughuli ya kutafuta market ya edible oil 
siri yako labda ilikuwa ni ipi maana yake uliingia siasa mara kwanza tu ukaweza kupata kiti siri no, ilikuwa ni ipi mali na kama it was not successful for mm-hmm. me even though we did very well nilikuwa nikiona watoto wa viongozi roho inanipasuka hmm. yeah, you know the way you see huyu ni mtoto wa mbunge mm-hmm. sema eh hey, hawa watoto so si kufikiria so you know so two different uh, no, 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 levels no, no, no. class kwa tofauti mm-hmm. to be very honest kwa naona hawa ni wale wadosi <laughs> so si kufikiria mm-hmm. uh, anashukuru Mungu from pale nilipotoka paka nilipofikia si kufikiria hata siku moja kama nitaingia siasa mimi nilifanya uamuzi tu in 2004 when the late Carissa Maida passed on I just decided with the with the very close friends that uh, Colin is in Jerusalem